ధ్యానంలో కూర్చుందా ఒక లోతైన శ్వాస తీసుకుని మెల్లగా వదిలిదాం మరొక లోతైన శ్వాస తీసుకుని మెల్లగా వదులుతు శరీరంలో ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే సర్దుకుని స్థిరంగా కూర్చుంది రిలాక్స్ గా ఒకసారి మీ మనసును శరీరాన్ని గమనించండి మాస్టర్స్ మన మైండ్ లో ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తున్నాయా ప్రశాంతముగా ఉన్నదా అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఎంత ప్రశాంతముగా ఉంటే అంత అద్భుతమైన ప్రాసెస్ మనలో జరుగుతుంది మాస్టర్స్ అలా గమనిస్తూ ఉండండి ఇవి రెండు ఏకస్థితిలోకి వస్తున్న అనుభూతిని చెందండి ఇప్పుడు మన హృదయాన్ని గమనిస్తూ మన హృదయంలో ఉన్న ప్రేమ చైతన్యం మన ఆత్మ చైతన్యంతో కలిసి విస్ఫోటనం చెంది మన శరీరం అంతా పరిసరిస్తున్నట్టు చూడండి
ఇప్పుడు మనం మన పూర్ణాత్మతో అనుసంధానం అవుతున్నాం మనలో వస్తున్న ఆ చైతన్యాన్ని గమనించండి మాస్టర్స్ మనమున్న ఈ స్థితిలో ఇప్పుడు మన శరీరాన్ని గమనించండి ఈ శరీరంలో ఉన్న అంతర అవయవాలు ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ అంట ఆ ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ అన్ని కణ నిర్మితాలు ఆ కణాల్లోని అణువులు ఆ అణువుల్లోని పరమాణువులు అక్కడ మనకి ఈ డిఎన్ఏ రోగులు ఉంటాయి ఆ డిఎన్ఏ ప్రోగుల దగ్గర మనం ఉండి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అన్ని డిఎన్ఏ ప్రోగుల నుండి నాకు తెలుసో తెలియకో గత ఎన్నో జన్మలుగా నా ఎదుగుదలకు ఊహాశక్తికి అడ్డుపడే ఏ నాలెడ్జీ ఉన్నా దాని జ్ఞానం మాత్రము అంది అవన్నీ ఈ క్షణమే ఆ డిఎన్ఏ లోపల నుండి విడుదల అవ్వాలి అని కోరుకోండి అవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా మనకి ఏం తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ డిఎన్ఏ లో నుండి అది ఒక్కొక్కటి విడుదలై అలిశ్యాలను అగ్నిలోకి వెళుతున్నట్లుగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ అంతా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ తో కేవలం మన ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే నాలెడ్జ్ మాత్రమే అందులో ఉన్నది దానిపైన ఒక గోల్డ్ కలర్ బంగారు వర్ణపు కాంతి ప్రతిదానికి 
ప్రతి డిఎన్ఏ ప్రోగుకి ఒక రక్షా కవచంగా ఏర్పడి ఉన్నది అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఆ డిఎన్ఏ చుట్టూ ఉన్న ఈ కాంతి గోల్డ్ కలర్ కాంతి యొక్క రక్షణ ఏమిటి అంటే మళ్ళీ ఇలాంటి అడ్డంకులు లాంటి జ్ఞానం దానిలోనికి చేరకుండా ఉండటానికి ఇలా దీని చుట్టూ ఉన్న ఈ రక్షణ కవచం నేను ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్ గా ఆ రక్షణ కవచం మరింత బలోపేతం అవ్వాలి అనమాట అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం సంకల్పం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మాస్టర్స్ మన కోసం మన పూర్ణాత్మ ఒక కాంతి బెలూన్ లాంటి దాన్ని మన దగ్గరకు పంపించింది దానిలోనికి ప్రవేశించండి దాన్ని చూడలేని వాళ్ళు దానిలో ఉన్నట్లుగా ఊహించుకోండి ఆ బెలూన్ మెల్లగా భూమి నుంచి దూరంగా అంటే పైకి అంటాం మనం వాస్తవానికి పైకి కిందకి అనేది ఏమి ఉండదు భూమి నుంచి దూరంగా జరుగుతుంది మనకు అర్థమయ్యే భాషలో పైకి అనుకుంటాం అలా పైకి జరుగుతుంది భూమి నుండి దానిలో మనం మన గురుత్వాన్ని గురుత్వాకర్షణ శక్తిని కోల్పోతాం అనమాట ఏమీ లేకుండా పైకి వెళ్ళిపోతాం అలాగా మనం ఈ భూమి యొక్క కక్షను దాటి మరింతగా ముందుకు వెళ్తున్నాం ఎన్నో ఆస్ట్రాయిడ్స్ మరియు మిగిలిన గ్రహాల యొక్క కక్షలు ఉన్నాయి వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాం
అలా ముందుకు ఇంకా వెళుతున్నాం ఈ చంద్రమండలాన్ని సూర్య మండలాన్ని దాటి మనం మరింతగా దూరంగా వెళుతున్నాం మన పూర్వీకులున్న లోకం కనిపిస్తుంది వాళ్ళకు ఒకసారి నమస్కారం చేసుకుందాం మాస్టర్స్ వాళ్ళ ఆశీర్వచనాలు తీసుకోండి వాళ్లతో ఉన్న అన్ని కర్మ సంబంధాలను రద్దు చేసుకుంటున్నామని చెప్పండి వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఆ ఒప్పంద పత్రాలు రద్దు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పి వీడుకోలు పలకండి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం దూరంగా ఐదవ తలంలోనికి ఎంటర్ అయ్యాం దీన్నే జనాలోకం అంటారు అంటే మన పూర్ణాత్మలో ఉండే లోకం ఆ పూర్ణాత్మలు ఒక చైతన్యములాగా ఒక కాంతి చైతన్యములాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి మనం ఎవరి పూర్ణాత్మతో వారు అనుసంధానం అవుతాం అంటే తనతో కలిసి 
మనం అక్కడి నుంచి ప్రయాణం అవుదాం మరింతగా ఉన్నత తలాలకి వెళ్తున్నాం అలా మన తపోలోకం అంటే మనం పూజించే దేవతలందరూ ఉన్నటువంటి లోకం వారంతా మనని ఆశీర్వదిస్తున్నారు వారికి ప్రణామాలు తెలుపుకుందాం ఇంకా ముందుకు వెళ్తాను పింకు రంగు కాంతితో ఉన్న ఒక లోకం కనిపిస్తుంది దాన్ని గమనించండి మాస్టర్స్ అక్కడంతా కరుణాతత్వంతో కూడుకున్న చైతన్యం ఉంటుంది ఆ కరుణాతత్వంతో కూడుకున్న చైతన్యాన్ని మీలో నింపుకోండి మన ఆరా అంతా ఆ పింక్ కలర్ చైతన్యంతో నిండిపోయి ఉన్నది అక్కడ నుండి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఒక బ్రహ్మాండమైన కాంతి దూరంగా కనిపిస్తుంది మెల్లగా దాని వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నా ఆ కాంతి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అని అంటే మనకు కంటికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఎంతో అద్భుతమైన కాంతి ఉన్నది అది మరింతగా దగ్గరవుతూ స్పష్టంగా దాన్ని చూడగలుగుతున్నాం దాని గేటు దగ్గర ఆగిన మన పూర్ణాత్మ వారితో మాట్లాడుతున్నది కాంతి భాషలో కానీ మన హైపోతలామస్ యాక్టివేషన్ అవటం వల్ల తను ఏ భాషలో మాట్లాడినా మనకు అర్థమవుతుంది ఎలా అంటే వీళ్ళు క్రియేషన్ చేయటానికి వచ్చారు అని చెప్పగానే ఆ డోర్స్ అన్ని వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చాలా వినయంగా 
లోపలికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నారు ఆ లోపల చూడండి ఏమీ లేదు కేవలం కాంతే ఉంది ఆ లోపలికి వచ్చిన మనం మనము కూడా విడిపోతున్నాం మన చేతులు కాళ్ళు అన్ని కరిగిపోతున్నాయి ఆ కాంతిలో కలిసిపోతున్నాయి మన అవయవాలన్నీ విడిపోతున్నాయి ఆ కాంతిలో కలిసిపోతున్నాయి ఆ మేనిఫెస్టేషన్ అధిపతి ఎంతో ఆనందంగా ఆదరంగా అలా విడిపోవటానికి మనకు తగిన శక్తి ఆ లోకం యొక్క కాంతితో మనకి కలుగుతున్నది అలా మన పూర్ణాత్మ మనని వారితో అనుసంధానం చేసి ఉన్నారు అలా పూర్తిగా మన మైండ్తో సహా మొత్తం విడిపోయినాం కానీ మన మైండ్ కణాలన్నీ మనతో కనెక్ట్ అయి ఉండటం వల్ల మనము ఇప్పుడు ఊహించిన దాన్ని మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకోగలం దీన్ని మేనిఫెస్టేషన్ జోన్ అంటారు ఏడవ తలము అంటారు ఫిఫ్త్ ప్లేన్ సారీ సెవెంత్ ప్లేన్ ఈ జోన్లో మీరు దేన్ని ఊహిస్తే అది మేనిఫెస్టేషన్ అవుతుంది అంటే భౌతిక వాస్తవ రూపం దాల్చుతుంది మీకు ఏది కావాలో దాన్ని ఊహించండి మాస్టర్స్ ఎంతో స్పష్టముగా క్లియర్గా మనం కావాల్సిన దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ సృష్టికర్త భౌతికంగా మనని ఎంత అద్భుతంగా సృష్టించాడు అంతకంటే మరింత అద్భుతంగా మనం ఊహిస్తున్నాం మనకు కావాల్సిన దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం
ఇమాజిన్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు క్రియేషన్ బాగా చేస్తున్నారు మాస్టర్స్ మరింత అద్భుతంగా అలాగే చేయండి మీకు కావాల్సిన దాన్ని ప్రతి కారణం నుండి అన్ని మూలల నుంచి దాన్ని చాలా స్పష్టంగా సుస్పష్టంగా క్లియర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీరు క్రియేషన్ చేయండి అద్భుతం మాస్టర్స్ అద్భుతం చాలా ఎక్సలెంట్ గా క్రియేషన్ చేస్తుంది అదంతా ఒక బ్రహ్మాండమైన కాంతి ఈ కాంతితోటే మనం సృష్టి చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ ఒక పరమాణువులన్నీ పరమాణువుగా ఏర్పడి ఏర్పడుతున్నాయి గమనించండి పరమాణువులన్నీ అణువులుగా మారుతున్నాయి ప్రతిదీ మీరు సృష్టించిన కాంతి చైతన్యముతో అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నది మీ ప్రతి అణువు అదే చైతన్యంతో ఉన్నది ఆ అణువులన్నీ కణాలుగా ఏర్పడుతున్నాయి ఈ కణాలన్నీ మన ఆర్గాన్స్ ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ గా ఒక రూపాంతరం వస్తుంది మీరు గమనిస్తే మన ఖాళీ గోటి నుండి ఒక్కొక్కటి భౌతిక రూపాన్ని దాల్చుతున్నట్లుగా కాంతితో 
మెల్లగా ఏర్పడుతున్నాయి గమనించండి మాస్టర్స్ అలా మన పాదాలను మన కాళ్ళు మా కాళ్ళు వరకు మొత్తం నిండుతూ వస్తున్నారు అట్లా మన తాయిస్ మొత్తం మన నడుము భాగం అక్కడి నుండి ఏర్పడి ఉన్న అంతర అవయవాలన్నీ ఒక్కొక్కటి పూర్తి చైతన్యముతో పూర్తి ఆరోగ్యముతో పునరుత్పాదన అన్నట్టు పునర్నవ అంటే తిరిగి కొత్తగా ఉద్భవించిన వాటి మాదిరిగా అవి ఎంతో శక్తివంతంగా ఏర్పడుతున్నాయి అలా మన హృదయం ఊపిరితిత్తులు ఛాతి చేతులు మెడ గొంతు తల భాగం అంతా పూర్తిగా మన రూపం ఏర్పడినది ఆ మేనిఫెస్టేషన్ జో అధిపతికి నమస్కారం పెట్టుకుని ఆ గేట్ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తికి కూడా నమస్కారం పెట్టుకుందాం మన కక్కులోనికి ప్రవేశిద్దాం మళ్ళీ మన పూర్ణాత్మతో కలిసి అక్కడ నుండి వెనుకకు ప్రయాణిస్తున్నాం అలా మనం ఆ కంపాషన్ ఎనర్జీని దాటి ఆ లోకాన్ని దాటి ముందుకు వస్తున్నాం సత్యలోకంలో నుంచి ఇంకా కిందకి వచ్చి జనాలోకంలోనికి వద్దాం మన పూర్ణాత్మలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుదాం అక్కడి నుండి మన పూర్వీకులు ఉన్న లోకం గుండా వెళుతున్నాం వాళ్ళందరూ మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు అద్భుతంగా మీరు చేసినందుకు క్రియేషన్ అనేది అద్భుతంగా చేసినందుకు వారు మనకు కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నారు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అక్కడి నుంచి మరింత మన పాలపుంత కనిపిస్తుంది అందులో మన సూర్యుడు ఆ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్న గ్రహాలు ఆస్ట్రాయిడ్స్ వాటి ఉపగ్రహాలు వాటిలో నుండి అలా మనం మన సూర్యకక్షలోనికి ప్రవేశించాం మన సూర్యకక్ష నుండి భూకక్షలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాం ఆ బ్లూ ప్లానెట్ ని 
మొత్తాన్ని చాలా దగ్గరగా ఒక సైడ్ అంతా చూడగలుగుతాం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదో ఇంకా దగ్గరగా అవుతుందో ఇంకా దగ్గరగా అవుతుంది ఆ కాకు మన భౌతిక శరీరం ముందు వచ్చి ఉన్నది దానిలో నుంచి మన భౌతిక శరీరంలోనికి ప్రవేశించండి కకున్ అంతర్ధానమైంది మీరు ఏ చైతన్యంతో వచ్చారో ఆ చైతన్యాన్ని ఈ భౌతిక శరీరంలో ప్రవేశపెడదాం మొత్తం భౌతిక శరీరంలో సంపూర్ణముగా మెర్జ్ అవుతున్నాం కలిసిపోతున్నాం ఇప్పుడు భౌతిక శరీరాన్ని గమనించండి అది ఎంతో శక్తివంతంగా ఉన్నది అబ్జర్వ్ చేయండి మాస్టర్స్ కానీ చాలా ప్రశాంతముగా హాయిగా ఉన్నది పూర్తిగా రిలాక్స్డ్గా ఉన్న రిలాక్స్డ్గా ఉన్న రిలాక్స్ 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 టోటల్లీ రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఆఖరి పది సెకండ్లు పూర్తి ఎరుగుతూ ఉన్నాం మాస్టర్స్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో చేతులు రెండు తొలగిస్తూ మెల్లమెల్లగా కళ్ళు తెరవండి మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గమనించండి ప్రతి వస్తువు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదో 